from Atlanta, Georgia, I'm Lila Fang. We're here to provide the day's forecast for all the events at the Summer Olympics. Once an hour, every hour, only on the Weather Network. Concerned about air pollution? Watch the Air Quality Report for details on environmental conditions at 16 minutes past the hour. And breathe easy. Stairways to Gold is brought to you by Ashim. Hi, once again from downtown Atlanta, where today we're at the Centennial Gateway Pavilion, and where we've had only sunny breaks for our friends trying out their luck on the Orbitron and the rock climbing up behind me. Meanwhile, it has been hot, humid, and sticky. How hot? 35 Celsius well before the lunch hour. Humidex up to 44. And sticky? Well, you're about to find out. Meanwhile, yachting was the only event that got underway today under partly cloudy skies, light to moderate winds in Savannah, Georgia, on site uh, at the Olympic venue. And for tonight, expecting thunderstorm activity to uh, persist into the evening. Overnight low only of 23 Celsius. As for what am I doing in this funny suit? Well, I'm always asking that uh, myself. Stay with us here on the Weather Network for your complete Olympic forecast. I'm Lila Fang in Atlanta, Georgia. Don't go away. We've got more on the Weather Network. Up next is your detailed local forecast, presented every 10 minutes on the 10s, 24 hours a day, only on the Weather Network. Need local weather in a hurry? Here's a bright idea. Watch our local forecast with detailed weather reports for your neck of the woods every 10 minutes. Welcome back, everybody. Well, at least 12,000 people are homeless in Quebec Saguenay region after a flood over the weekend. Torrential rains caused the flooding. And the evacuations continued today with a massive helicopter airlift out of La Bay. How many people in, uh, in the La Bay area were airlifted out of the area? Well, with us now is Andy Poplowski, news director at the Weather Network. Andy, how many people were evacuated? I can tell you that about 1,500 people were moved out of their homes in La Bay. It's simply been cut off. Now, not everybody was affected by the flooding, but authorities decided that this was, this was just the easiest way to go, get everybody out of there and move them into the uh, CFB uh, Bagotville, uh, very nearby. About 150 Valcartier soldiers are there. They're putting up, uh, and have been putting up, a series of tent cities. Uh, the uh, people who've been airlifted out have also been put up in area gymnasiums, the Air Force Base Arena. 400 cots have been put up there. Some people will be spending the night under the stars. Other people will be put up with friends. It was a very large airlift helicopter landing every two or three minutes or so, each one disgorging perhaps 10 to 15 individuals, some carrying their belongings in garbage bags or even family pets. This is Andy Poplowski reporting live from Chicoutimi, Quebec, Earthwatch News. <laughs> C'est le moment d'aller rejoindre Isabelle. Oui, qui est morte de rire. Ah, elle a l'air très sérieuse, moi, je trouve. <rire> Isabelle. <rire> ça va bien? Oui, comment? Oui. Alors, euh, ben, en tout cas, la météo, ça va très, très bien sur le site du festival, juste pour rire aussi. Il euh, y a beaucoup de monde, les gens sont contents et euh, tout le monde me demande pour les prochains jours quelle sera la météo. Moi, dans ce temps-là, je ne leur dis pas. Je dis, restez près de moi, je vais dire la météo, les prévisions dans quelques instants. Alors, c'est le moment. Euh, la belle journée de la semaine. Tout de suite, on commence sur une note peut-être un, un petit peu sérieuse. 
merveilleuse, mais c'était aujourd'hui. Mais quelle journée! On a atteint un maximum de 27 degrés à Montréal. Beaucoup, beaucoup de soleil, pas trop de vent. C'était parfait pour la baignade, le bronzage, pour venir se promener sur le site du festival. Là, là, je sais que vous n'êtes pas content. Je sais que vous n'êtes pas content parce que pour les prochains jours, il ne fera pas beau. Non, regardez-moi pas fâché comme ça, s'il vous plaît. Non mais, non, non, mais restez ici. On va essayer de se réconcilier avec la météo parce que c'est vrai qu'on parle de nuages pour les prochains jours, mais il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de pluie, pas beaucoup de possibilités d'averse, juste un tout petit peu. Euh, pour la nuit prochaine, d'abord, ce sera variable avec un minimum saisonnier de 16 degrés. Demain, des nuages, mais il y aura quand même des dispersés de soleil, là. OK, vous êtes content? Bon, ben, mon Dieu. Euh, 40 de possibilités d'averse. OK, bon, bon, je sens qu'on me pardonne. Euh, maximum, demain, attendez que je regarde, 25 degrés. Et puis, c'est à peu près la même chose pour mercredi. Alors, surtout des nuages, hein? pas beaucoup de possibilités de précipitation. Ça va augmenter avec le passage du creux jeudi et vendredi. Oui, mais 60 là, ce ne sera pas le déluge. Les gens vont pouvoir venir ici. Hein? Vous allez venir? <rire> Planning an outdoor activity? Don't take any chances. Watch the long-range forecast at 12 and 42 minutes past the hour. And get the jump on Mother Nature. They could be the deadliest floods in Canada in more than four decades. The toll now stands at eight dead and two people still missing from flash floods that swept through Shikutami and a number of other communities. The Weather Network presents the Claritin Pollen Forecast. Round-the-clock help for allergy sufferers. <coughs> This allergy advisor is brought to you by Claritin. Some antihistamines may cause drowsiness. This leads to reduced alertness, making it hazardous to drive. If you must drive, always take medication that's non-drowsy. Now here's your Claritin Pollen Forecast. The column on the left indicates the forecast pollen level for your area. The legend on the right shows whether these levels are low, moderate, or high. Please note that persons extremely allergic to pollen can be affected even at a low index reading. Welcome to Earth Watch, everybody. I'm Deborah Arbeck. And I'm Colette Kennedy. Good evening. Well, it's a fairly calm, calm evening across the country. One system dominates the picture. That's right. Over northern Ontario, bringing showers and thunderstorms. But even along the trough, which extends behind it, we're seeing some heavy thunder showers moving through Saskatoon. And I'm seeing some reports elsewhere into uh, northern Manitoba and northern Saskatchewan. And we'll have continuing coverage on the floods in Quebec. <laughs> Entre temps, on se poursuit avec euh, Isabelle Lalonde qui est à l'extérieur ce soir. Régent qui est de retour de oui, vacances. Oui, alors je vous ai montré le gros plan des nuages. Oui. On va voir ça plus en détail au cours des prochaines Le gros plan d'Isabelle maintenant. <rire> oui, une très belle soirée. C'est très agréable. Même pas de frisson. Il faut le faire. Et évidemment que la situation du Saguenay monopolise notre attention encore une fois ce soir. On fera un gros plan là-dessus avec Jean Garneau dans quelques minutes. Messieurs, ça vous tente de partir en croisière sur le bateau mousse. Vous aurez certain. un point de vue de Montréal extraordinaire. Vous pourrez peut-être même voir les oreilles de Régent Ouimet. Eh eh. Vous ne pourrez peut-être pas les pousser, par exemple. Non, parce Alors, Régent... Elle tombe, surtout celle-là. Hein, ça oui? tombe. Oui, oui, vous allez voir. Regarde, quand on touche trop, c'est Mais les cheveux ne tombent pas trop, Régent, ça va bien. Ah oh là là, euh, j'ai le crépu euh, qui tient. <rire> le crépu qui tient. Voici l'adresse pour participer à notre concours. Welcome 
Welcome to Earth Watch, everybody. I'm Deborah Arbeck. And I'm Colette Kennedy. Good evening to you. A fairly quiet, quiet evening nationally. That's right. We have seen some thunderstorm activity, not just over northern Ontario, where the low is centered, but along the trough back all the way to Saskatchewan. And we'll have live coverage. <laughs> Mesdames et Messieurs, ce soir, on va faire naturellement le bilan sur la situation au centre du Québec avec Louis Belval. Oui, puis on va voir comment la situation météo va évoluer au cours des prochains jours. Et ce soir, avec Isabelle qui est au festival. Oui, alors une superbe soirée, mais attention, au cours des prochains jours, il y aura un petit peu plus de nuages. Louis. La situation demeure préoccupante au Saguenay. Il en sera question accompagné de Jean Garneau qui est à Chicoutimi dans quelques minutes. La route des médailles, une présentation à C'est une bonne fin de journée ou encore un bon début de soirée d'Atlanta que je vous souhaite. Ici Pierre Lamontagne. Ça c'est plutôt nuageux à ce moment-ci. On redoute peut-être les orages, fort possiblement pour ce soir ou encore pour cette nuit. Dans tout ça, eh bien, on aurait réussi tout de même ce matin au centre-ville d'Atlanta à aller chercher 34 degrés Celsius, presque à 9h30 ou encore à 10h. Ce soir, cette nuit. 23 degrés Celsius avec l'indice humidex. On serait bon pour aller chercher un 33 degrés humidex. Ça, évidemment, avec les petits vents en sourdine juste derrière, ça serait peut-être bon aussi pour nous alléger un peu l'atmosphère. Ça a été chaud, ça a été collant aujourd'hui. Je vous en parlais il y a un petit instant. Je vous parle de collant. Et ça, ce n'est pas un avis d'astronaute que j'ai, mais vous allez comprendre pourquoi je dis allégé et collant. Et eh bien voilà la courte explication d'Atlanta ici, Pierre Lamontagne de Météo Média, la chaîne Météo. Allergies acting up? Don't get your nose out of joint? Watch the Claritin Pollen Forecast at 28 minutes past the hour. It's nothing to sneeze at. 